在下武当余代言，敢问阁下哪个门派？出手，如此之残忍！没想到这名门正派的武当也来抢刀，抢刀！哼！我对此刀丝毫不感兴趣。我在武当山谨记我师父的教诲，若遇到不平之事，理应出手相助。哼，这没你的事儿，一边去。掷出宝刀，我饶你一命。不，宝刀是我的，就算死也不会给你。呃
身上的炎毒已侵入腹脏，这是武当派的天心解毒丸，可以延你三日寿命。嗯、我劝你啊，带着这把刀送到海沙派，跟他们换取解药，方可延命。不，我宁可死，也不会拿刀换药。你，你要去哪里？哼，我要去哪？你又管得着吗？我劝你啊，赶快把药服下吧。哎呀，你不能吃这么多呀！好吧，好自为之吧。你别走，我把屠龙刀的好处。分你一半，别再跟我提什么分好处了。你不稀罕，那是因为你不知道这把刀的厉害。武林至尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从。你难道没有听说过？这些话，都是江湖传言而已。不是还有一句“倚天不出，谁与争锋”？由此可见，还有把倚天剑能够与其抗衡。这么来看的话，这把屠龙刀，并非天下无敌。小心！一别过来！
在哪儿？说出来在哪里，我就给你解药。屠龙刀是我的，是我的，你别想抢走它。屠龙刀在哪儿？快告诉我在哪儿啊！屠龙刀在哪儿？你倒是说呀，说呀，你快说呀！你们，你们是别人要的。屠龙刀呢？屠龙刀本来在这个人手上，那现在呢？找不到了，不见了。还是你们藏起来了？我们怎么敢藏起来呢？之前这个人被一个武功了得的武囊派男子救走，刀可能就落在他的手上。嗯嗯嗯嗯我们如果知道铁鹰教要刀，我们拿刀先跑都来不及呢，怎么敢藏起来？饶了我们吧！呃、你凭什么让我相信你说的话？走，走。确实不见了。江湖上，一定会因为这把刀的出现而激起血雨腥风。我一定要把屠龙刀带回武当，交给师傅定夺。
，吾当张翠山拜见。张翠山，张翠山，我恨毒啊！我不过是留下儿三百两金子，你就灭了我满门。就是你，就是你！我没杀人，我刚到龙门镖局。张翠山。你既然还敢狡辩，你认错人了！大姐，师叔师伯，都无当张翠山，杀我满门！张翠山，你如此凶残，今天就让你血债血偿！别打了，人真的不是我杀的。你，你们听我说，我真的没杀人。少废话，今天就是要你以命抵命。都大姐认错人了，不如咱们先停下来，把前因后果捋清楚。还敢狡辩！武当杀我少林门人，今天便要你血债血偿在下还有要事在身，就不打扰姑娘的清静。后会有期。我姓殷，他日有缘再向公子请教。姑娘姓殷，殷姑娘，你可认得我于桑哥于代言吗？姑娘莫怪，在下心中有很多疑团，所以想问个明白。又何必一定要问呢？委托龙门镖局送我于三哥回武当的，可就是殷姑娘吗？此番恩德，勿需报答。恩恩怨怨，很难说得清楚。我三哥到了武当山下又遭人毒手，姑娘知道吗？我很难过，也很遗憾。那龙门镖局满门被杀，谁是凶手？姑娘知道吗？公子不如先进船舱避雨，请。不单是都大锦走了眼，连我也上了当。我早该想到，武当七侠英姿飒爽，怎会是如此阴毒之人？张武侠。你认得这暗器吗？少林梅花镖，正是梅花镖，而且为了毒药。少林是名门正派，按道理上讲，不应该给镖下毒。是谁伤你？我怕龙门镖局路上会出岔子，便沿途跟在了杜大锦身后，暗中保护。直到武当山脚，有六个人突然出现，冒充是武当六侠。杜大锦见到。便放下了于三下，离开了。我越想越觉得不对，所以就追了上去。玉，你们是什么人？在下武当宋远桥，他们几位是我的师弟
，你说谎，你们根本就不是武当七侠。武当七侠情同手足，如今于三侠受了伤，你们不关心他的伤势，反而追问屠龙刀的下落。说，你们冒充武当弟子，究竟是何居心？那请问姑娘跟于太爷又是什么关系啊？我，既然没有关系，请不要在这里多管闲事。我偏要管。在下谢英姑娘，是我命救我三哥，可惜我还是。事情说来话长，我从武当回到临安之时，经过襄樊，刚好遇上水灾，遍地的灾民，我又刚好看见张武侠你正在教训都大锦他们。都镖头，我就是看你在这吃香喝辣的不顺眼。你要是不把这两千两黄金拿出来救济灾民，我就拆了你的龙门镖局，杀的你鸡犬不留。张武侠可有这样说过吗？这话我是说过，不过我就是吓唬吓唬他们而已，从来没有想过要真的伤害他们。可我见到你行侠仗义，内心极为钦佩，所以就跟在你身后走了一段路。我又看见你穿了那身衣服很好看，所以我也弄了一套来穿。所以你就穿了和我一样的衣服，夜闯龙门镖局。他们认不清你的样子，只认得衣服，就误认为我。是杀人凶手我。我不是有意要嫁回于你的。你不是有意的，但是把我给害惨了。说到底，龙门镖局的人和你无冤无仇，你却把他们都杀了，真够狠辣的。我，你是在教训我吗？我长这么大了，还从来没被人教训过呢。张武侠大仁大义，我这般心狠手辣之辈。怎配与你结交，张武侠，请便吧。
你这是干嘛？我不要你管，我自己找死，跟你有什么关系？你走，我不要你救。我张翠山从来没有见过像你这么无理任性的姑娘。那你今天就是见到了。殷，殷素素，殷素素，道歉。
。各位江湖豪杰，齐聚天鹰教羊刀大会，恭迎教主千金，紫薇堂堂主殷素素姑娘。叫新晋得一柄宝刀，名叫屠龙刀。毕教教主，诚恐各位英雄不知道屠龙刀以为毕教所得，所以奉请各位驾临，一睹宝刀真面目。有请殷姑娘扬刀立威。至尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从。今日请各位来，除了一睹宝刀风采以外，还有一件事情要向各位宣布。你们听着，从今天开始，再也没有海沙派、神泉门。巨金邦，江南只有一个天鹰教。殷堂主，你这话什么意思、啊？我的意思是，从今天开始，你们就要归顺天鹰教门下，供天鹰教差遣。你们天鹰教向来咄咄逼人，如今得寸进尺，这样做你们未免也太过分了吧？就是，就是，太过分了！我们誓死不从。对，对，看来我没有选择的余地。白堂主，顺我者昌，逆我者亡。还有谁敢不服？凡是不加入我天鹰教者，都给我站出来！等一下，张武侠，真巧，你怎么会来这里？屠龙刀和我三师哥的伤有关系，我自然是要查清楚。这把刀是从哪儿来的？这刀是我从袁兵手里抢来的。抢来的？那我再问你。不好了！不好了！谁干的？
。好刀！原来是谢前辈，我天鹰教与你素不相识，为何一上岛便毁船杀人？这刀是我天鹰教的。这刀是你们造的？这把刀。是你们从别人手里抢来的，如今落在我谢逊的手里，那就是我的天空地道。我再说一遍，这刀是我天鹰教的。这把刀，我要带走，大家没有意义吧？<笑>谢前辈，德高望重，名扬四海，完全有资格拥有这把宝刀，我们大家都非常赞同啊！<笑>阁下，是海沙派的帮主袁广波吧？正是在下。我师傅是谁？又是何门派？我做过什么好事？这，这些你都不知道，还是我德高望重，名扬四海，真是阳奉阴违，一派胡言。我谢逊就见不得你这种卑鄙的小人。徐南在余姚，你害死了张登云全家。上个月初，又将欧阳玉清在海门害死，这些都是你干的好事吧？神拳门过掌门是吧？在下过三拳，见过谢老前辈。崔飞烟是你什么人？是我嫂子。你嫂子，你破奸不成，将他害死，可有这事？还有，巨鲸帮麦帮主，就在今年五月。你抢劫了一艘远洋的海船，将船上几十号客商赶入海中，溺水而亡，还将七名妇女轮奸致死，真是天理难容。我谢逊最讲道理，你们三个人一起来。如果打赢我，你们可以走；如果打不赢我，明年的今日就是你们的死机。放心。我不会用这屠龙刀，这样的话，你们三个人一起来，或许还有胜算你们这些人都是有眼无珠，错入石门，就应该死。谢前辈。这些人和你无冤无仇，你为什么要杀他们？这些人，没有一个人不曾做过恶事，没有一个人不曾杀过人，所以他们就应该死
。你的意思是这些人死有余辜，罪有应得？没错。那你这样滥杀和他们又有什么区别呢？区别，就在于我的武功高，他们的武功低。强者胜，弱者败，这，就是区别。谢前辈。我知道你武功高强，但我更想告诉你，人和禽兽最大的区别就在于懂得是非。你这样恃强凌弱和禽兽，又有什么区别呢？我们都是练武之人，理应除强扶弱。谢前辈武功高强，我敬仰你。若是谢前辈能够行侠仗义，那才是苍生之福啊！行侠仗义，我为什么要行侠仗义？行侠仗义就是伸张正义，替天行道。使得善有善报，恶有恶报。一派胡言！你说这个武林之中，真的善有善报，恶有恶报吗？天道难言，人事难知，但求心之所安，亦所当为。啊、你叫什么名字？晚辈，武当张翠山。真是没有想到，武当的人也跟谢某抢着屠龙宝刀。我们武当对这屠龙刀没兴趣，但是这把刀和我三哥受伤有关系。哼，张三丰的弟子见识也很是平凡，看来这张老道没什么了不起的嘛。啊，谢前辈武功盖世，在我师父眼里不过是匹夫之勇。罢了，别说。大丈夫岂能贪生怕死？如我，可以；如我师门，不行。张三丰，开创宗派，想必在武学上面有独特的造诣。张武侠，你擅长什么？谢某倒要领教一下。谢前辈。屠龙刀，你已经拿到手了，领教就不用了吧？你们二位郎才女貌，一对璧人，原本我也不想，只是事实如此，我不得不杀你们。你这话什么意思？如果在这孤岛上留下活口，不出几日，那么江湖中人都知道我谢军得到了屠龙宝刀。今天来偷，明天来抢，谢某人岂不是很烦？其实你早已打定主意要杀人灭口。没错，你是晚辈，我就让着你点儿。兵器、拳脚、轻功、暗器、内功，你随便用，我来奉陪。如果你输了，就当你是自杀。那要是你输了，也自杀吗？嗯，我怎么会输呢？准备出手吧，谢前辈。既然前辈逼晚辈出手，那我只好奉陪了。如果我输了，任由前辈处置；若是侥幸赢得一招半式，我不需要前辈去死，只求前辈答应我一件事。说，你疯了？生死攸关，怎么能任他处置？你跟他比什么？你有把握吗？没有。尽力而为。一会儿若是输了，我们就见机逃走。别管我了，赶紧走，有多远走多远。谢前辈，若是我赢了，我想请我怎么可能会输？爽快一点，要比什么？比写字。
多则祸，是以圣人报一，以为天下事。不自见，故明；不自是，故彰；不自伐，故有功；不自矜，故长。不为不争。故天下莫能与之争。至尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从。一天不出，谁与争锋？有气势，有韵味，我写不出来。谢某佩服。谢前辈，你输了，可不许抵赖。张武侠欲武学于书法之中，另辟蹊径。谢某大开眼界，佩服，真是佩服。谢某输了，你尽管吩咐。晚辈岂敢吩咐？只是斗胆相求一事，就是请前辈饶了岛上这些人的性命。你可以让他们发下毒誓，绝不往外透露。哼！我从不相信任何人发下的毒誓。你什么意思？你想抵赖吗？那又怎么样？你们二位，我可以饶恕，可那些人不行。委屈二位，暂时失踪。谢前辈，你把岛上的船都烧了，那些人怎么回去啊？他们留在岛上，自生自灭，干干净净，岂不更好？你真有本事，找了一船又聋又哑的水手，这又何难？我找一船不识字的水手，刺聋他们的耳朵，再给他们灌上哑药，不就好了？回到中途之后，我再刺瞎他们的眼睛。
庄子的《秋水篇》中说：“天下之水，莫大于海。万川归之，不知何时止而不盈。”然而海并不骄傲，只是说：“吾在于天地之间，有小石小木之在大山也。”庄子真是了不起，胸襟如此博大。是啊，夫行千里之远，不足以举其大；千仞之高，不足以及其深。也想起你师傅了，你怎么知道？看你脸上的神情就知道了。千里之远，不足以举其大。当时除了张三丰道长外，恐怕没有第二个人担当得起了。你很聪明，真心羡慕你有这样一个德高望重又武功高超的师傅。我若有机会一睹张真人风采就好。你如果真的想见他，若能回到中途，我可以带你去武当山见他。真的吗？你武当是名门正派，你不怕我是魔教妖女，会玷污你们武当的名声吗？我们的方向是错的，啊！回中途应该在西边，可我们的船现在在向东去。谢前辈，我们的船方向是错的，中途在西边，可是我们的船现在在向东驶，一直向东，没错。向东是茫茫大海，去那里干什么？你还不快让艄公转舵？我早就跟你们说过，为了这把屠龙刀。我必须要找一个安静的地方思考，他为什么是武林至尊？为什么又可以号令天下？中途乃非扰之地，如果江湖中人都知道我得到了这把屠龙刀，今天来偷，明天来抢，岂不是麻烦？因此，我要在这茫茫大海当中，找到一个人迹罕至的地方，定居下来。谢前辈。你可以找一个地方思考，那得先把我们送回去啊！如果把你们先送回去，那我的行踪岂不是泄露了？谢前辈，你到底是什么意思？有请二位跟我在那荒岛上快活逍遥的过日子。那如果十年八年你还想不出来刀中的秘密呢？那你们就陪我十年八年。如果我一辈子想不出来，那你们就陪我一辈子。一辈子。那怎么行啊？我在王盘山的时候看得出来，你们二位在危难之时，关切之情溢于言表。二位有郎才女貌，如果到了荒岛之上，你们结为夫妻，生儿育女，岂不美哉？谢前辈，你别耍笑了。哈哈哈哈你看看殷姑娘的样子，就知道我说的没错。谢前辈，我张翠山是个言而有信的人。如果你不信我，我可以对天起誓，绝对不会向任何人透露今日的所见所闻。我不相信任何人。在我二十八岁那年，我就发过重誓。看看我的手指。就在那一年，我最尊敬的人。我生平最崇拜的人，欺辱了我，之后又杀了我全家，因此我断志发誓，谢逊有生之年绝对不再相信任何人。谢前辈，那你的深仇大恨，现在报了吗？害我的人武功极高，我伤不了他。我若不是为了报这血海深仇，我夺这屠龙刀又有何用？我又何必苦苦的想着屠龙刀的秘密？以往，以我的脾气，二位是活不成的。哼，我看二位是一对鄙人，不是一般的俗流，倒不如跟着我找一个荒岛，逍遥的生活也不错啊。
是有意的。呃，我们现在得先想个办法把那家伙制服了，然后才能脱身。你是想暗算？暗算？那不是大丈夫所为，只是咱们俩的功力远不及他。不如我先叫醒他，然后和他比拼掌力，你在一旁用暗器助我，但是千万不能下毒。咱们俩以二胜一，已经是胜之不武了。如果你们想偷袭我，可能有一线机会，可非得要什么正大光明，保全你们名门正派的侠义之风，真是自讨苦吃啊！好啊，来，谢某跟你们比试比试。